Обычно мы считаем, что именины и святые покровители – это дань прошлым традициям наших бабушек и дедушек, которые не имеют никакого отношения к современному миру. Но оказывается, что даже у такого новейшего достижения цивилизации, как интернет, также есть свой покровитель – святой Исидор. Реальная история Исидора Сивильского, католического епископа, жившего еще в VII веке, также была связана с развитием новых знаний и технологий. Его научные изыскания были связаны с созданием 20 томов первых теоретических работ по этимологии, которые являлись в сущности первой в мире энциклопедией и распространением философской мысли Аристотеля на испанских землях. Его издревле почитали как покровителя студентов. Многие исследователи сходятся во мнении, что Исидор был одним из самых мудрых людей всей своей эпохи. Существует также интернет-легенда, согласно которой выбор покровителя был связан с датой 4.04, которую приравнивают к ошибке 404. Страница не найдена. Кроме того, 4 апреля считается профессиональным праздником интернет-разработчиков и веб-мастеров. Несмотря на неофициальность этого праздника, с каждым годом он становится все более популярным, а значит эта традиция все больше утверждается среди людей. Еще один день рождения интернета отмечается 17 мая. До этого дня существовала электронная почта, новостные рассылки и перекачка файлов. А 17 мая 1991 года был утвержден стандарт для страниц 3W. В России прижилась дата 30 сентября. Фирмам и организациям было разослано предложение поддержать собственную инициативу, состоящую из нескольких пунктов. Назначить 30 сентября днем интернета, ежегодно его праздновать и провести 30 сентября перепись населения русскоязычного интернета. По данным переписи, в 1998 году доступ к интернету имел миллион россиян. Кроме того, некоторые считают днем Рунета 7 апреля, поскольку именно в этот день, в 1994 году, в международной базе данных появилась запись о домене .ру. В 2021 году ВГТРК, сообщая о 27-летии Рунета, указала, что к этому времени население Рунета составило более трех четвертей россиян. Это более 78% жителей России или 95,5 миллионов человек. Появление интернета навсегда изменило жизнь человечества. Никогда раньше общение, поиск и передача информации, а также развлечения не были так доступны. Интернет связал весь мир своей огромной паутиной, объединил людей из разных стран, вывел на новый уровень развития науки и культуры, сформировал и продолжает создавать новые тренды. Роли значения интернета особенно оценены каждым в период действия ограничительных мер, когда невидимые сети стали единственной возможностью общаться с родными и близкими. Мирная паутина позволила успешно окончить школу и вуз, сохранить рабочие места, обеспечив многим работникам возможность выполнять свои обязанности дистанционно.